ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இனியோட வீடியோவில் நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா இந்தியாவை பொறுத்த அளவில் நம்ம வந்து ரொம்ப வினோதமான ஒரு ஃபுட் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா சட்டீஸ்கரில் உள்ள ஆண்ட் சட்னி அதாவது எறும்பு சட்னி அதை தான் நம்ம சொல்லுவோம் மேக்ஸிமம் இது தான் எல்லாத்துக்குமே தெரியும் ஆனால் இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா உலகத்தில் உள்ள ரொம்ப வியர்டான அதாவது வினோதமான உணவு வகைகள் அதை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் லெட்ஸ் கெட் இன் டு த வீடியோ உணவுகளுக்கு <laughs> <laughs> சாப்பிட்டுட்டு அவங்க டேஸ்ட் பண்ணும்போது என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா க்ரன்ச்சியான பிஸ்கெட்டில் இடையில் நல்ல நட்ஸ் வந்து சவைக்கிற மாதிரி இந்த வேஸ்பை வந்து அவங்க கடிச்சு சாப்பிடுவாங்களா ரொம்பவே எம்மியாக இருக்குமா அடுத்தது நம்ம பார்க்க போகிறது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரைட் ஸ்பைடர் அதாவது வருத்த எட்டுக்கால் பூச்சி அப்படின்னு சொல்லலாம் இது வந்து கேம்போடியாவில் ரொம்பவே ஃபேமஸான ஒரு ஃபுட் இந்த வருத்த எட்டுக்கால் பூச்சி வந்து கேம்போடியாவோட ரொம்ப ட்ரெடிஷ்னலான ஃபுட்னு சொல்கிறாங்க அங்கே ஒரு பாப்புலர் மெத்தட் ஆஃப் குக்கிங் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த பெரிய பெரிய ஸ்பைடர்ஸ் இருக்குது இல்லையா அதை எல்லாத்தையுமே எம்எஸ்ஜி எம்எஸ்ஜி அப்படின்னா மோனோசோடியம் குளூட்டாமேட் அப்படின்ற ஒரு அமினோ ஆசிட் அது சுகர் சால்ட் இது மூணுத்துலேயும் போட்டு மேரினேட் பண்ணி லாங் ஹவர்ஸ் அப்படி விட்டுருவாங்க அதுக்கப்புறம் அதை எடுத்து கார்லிக் அதாவது பூண்டோட ஃப்ரை பண்ணி அதை சாப்பிடுவாங்களாம் அதோட எக்கு எல்லாத்தையுமே சேர்த்து சாப்பிடுவாங்களாம் ரொம்பவே எம்மியாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்ததை நம்ம பார்க்க போகிற ஃபுட் எது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பேலட் பேலட்னால் வேறு ஒன்றும் இல்லைங்க டக் இருக்குது இல்லையா வாத்து இருக்குது இல்லையா வாத்து முட்டையிடும் அந்த முட்டை முட்டையிலேருந்து கொஞ்சம் பொறிச்சு வெளியே வரும் ஆனால் அது பொறிச்சு வெளியே வர்றதுக்கு முன்னாடியே முக்கால்வாசி அதை ஃபுல்லு க்ரோனாக பான உடனே அந்த ஷெல்லை உடச்சிருவாங்க உடச்சி அந்த ஷெல்லோடு சேர்த்து அதை வந்து பாயில் பண்ணியோ குக் பண்ணியோ சாப்பிடுவாங்க அந்த ஃபுட் பேர் தான் பேலட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த பேலட் வந்து ஃபிலிப்பைன்ஸில் ரொம்பவே ஃபேமஸான ஃபுட் இந்த பேலட்டை வந்து பியரோட வச்சு அடிப்பாங்க ரொம்பவே டேஸ்டா இருக்கும் சொல்றாங்க பட் நம்மளுக்கு எல்லாம் பார்க்கறதுக்கு கொஞ்சம் வியாடா தான் இருக்கு அடுத்ததான் நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா மொப்பையின் வாம்ஸ் அதுதான் இதோட பேர் மொப்பையின் வாம்ஸ்னால் வேறு ஒன்றும் இல்லைங்க நல்ல குண்டு குண்டு பெரிய பெரிய புழு இருக்கும் இல்லையா அந்த புழுவெல்லாம் வந்து குக் பண்ணி சாப்பிடுவாங்க அதை அப்படி உடனே குக் பண்ணி சாப்பிட்டா நல்ல ஜூஸியாக சூப்பராக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்படி இல்லைன்னா இன்னொரு மெத்தட் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அதை அப்படி வெயிலில் காய வச்சு ட்ரை பண்ணி அதை வந்து வச்சு சாப்பிடுவாங்களாம் அதை வந்து டொமேட்டோ சாஸோ இல்லைனா சில்லி சாஸோ ஊற்றி சாப்பிடுவாங்களா அது ரொம்பவே டேஸ்ட்டாக இருக்குமா இந்த ஃபுட் வந்து சவுத் ஆஃப்ரிக்காவில் ரொம்பவே ஃபேமஸான ஃபுட் அடுத்ததை நம்ம பார்க்க போகிறது பேர்ட்ஸ் நெஸ்ட் சூப் அதாவது பறவை கூட்டலேருந்து செய்யக்கூடிய ஒரு சூப் ஏஷியாவில் ஸ்விஃப்ட் பேர்ட் அப்படின்னு ஒரு பேர்ட் தன்னோட கூடு வந்து கெட்டும் அதோட கூடில் வந்து என்ன செய்யும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தன்னோட எச்சில் வச்சு ஒரு அவுட்டர் லேயர் கொடுக்கும் எதுக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வாமாக இருக்கிறதுக்காக கொடுக்கும் அந்த எச்சில் எப்படி இருக்கும்னா ரப்பர் மாதிரி இருக்குமா ஆனால் காற்று பட்டோன்னா அது பயங்கர ஹார்டான ஒரு சப்ஸ்டன்ஸ் மாதிரி ஆகிடும் ஃபார்ம் ஆகிடும் ஓகேவா இப்போ சிமெண்ட் எவ்வளோ ஹார்டாக இருக்குது அதை மாதிரி அதோட எச்சில் வந்து காற்று பயங்கர ஹார்டாயிருமா அந்த கூட வந்து நல்லா ப்ரொடெக்ட் பண்ணிக்கும் நெஸ்ட் ஓகேவா ஸோ அந்த பேர்டோட நெஸ்ட்டில் அந்த எச்சிலேருந்து வந்து ஹார்டான சப்ஸ்டன்ஸ் இருக்கும் இல்லையா அதை போய் கலெக்ட் பண்ணிவிட்டு வருவாங்களா அங்கே உள்ள பர்சன்ஸ் இல்லை அதுக்குன்னு தனியாக பர்சன்ஸ் இருப்பாங்க ஸோ அவங்க போய் கலெக்ட் பண்ணிவிட்டு வருவாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அந்த தேன் கூட்டிலேருந்து தேனி எடுப்பாங்க இல்லையா அதை மாதிரி தான் இது எடுக்கிறதும் இது எடுக்கும்போது நிறைய பேர் வந்து உயிரிழந்திருக்காங்களா ஏன்னா ரொம்ப ஹையில் தான் அது கூட கட்டும் அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த பேர்ட் வந்து ரொம்ப வந்து ப்ரொடெக்ட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் அந்த நெஸ்ட்டை ஸோ அதை போய் எடுக்கும்போது நிறைய பேர் உயிரிழந்திருக்காங்களா ஆனால் உயிரிழந்து சாப்பிட்றக்கூடிய அளவுக்கு அது வந்து அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்குமா எப்படி சொல்கிறாங்கன்னா ஒர்க் ஃபார் ஹியூமன் சாக்ரிஃபைஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அந்த அளவுக்கு ரொம்பவே டேஸ்ட்டாக இருக்குமா இந்த சூப்பு அடுத்ததை நம்ம பார்க்க போகிறது ஜிங்லீட் ஜிங்லீட்னால் வேறு ஒன்றும் இல்லைப்பா கிராஸ் ஹாப்பர் விட்டுக்கிளி இருக்கு இல்லையா அதை தான் அப்படி சொல்லுவாங்க ஜிங்லீட் அப்படின்னு இது வந்து தாய்லாண்டில் ரொம்பவே ஃபேமஸான ஒரு டிஷ் இதை வந்து எப்படி சாப்பிடுவாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா சால்ட் வெறும் சால்ட் போட்டோ இல்லைனா வெறும் பெப்பர் போட்டோ அப்படி ஏதாவது ஒரு ஒரு இன்க்ரீடியன்ட் சேர்த்து அதை வந்து நல்ல டோஸ்ட் பண்ணியோ டீப் ஃப்ரை பண்ணியோ சாப்பிடுவாங்களா அது ரொம்பவே டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகே மோன்
நம்மளோட லைஃப் டைமில் இதை மாதிரி கலர்ஃபுல்லான ஒரு எக்கு வந்து யாருமே பார்த்துருக்கவே மாட்டோம் அப்படி நான் நினைக்கிறேன் இந்த எக்கோட பேர் என்ன அப்படின்னா சென்ச்சுரி எக் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது சாதாரண கோழியோட முட்டை தான் அது எப்படி வந்து இந்த கலரில் ஆயிடுச்சு அப்படின்னு தானே பார்க்குறீங்க இது என்ன பண்ணுவாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா சாம்பல் சுண்ணாம்பு அதுக்கப்புறம் களிமண் இருக்கு இல்லையா அது மூணுத்தையுமே ஒரு குறிப்பிட்ட ரேஷியோவில் மிக்ஸ் பண்ணி அந்த எக்குக்கு மேலே கோட் பண்ணி வச்சுருவாங்க ஃப்ரீ அப்படி விட்டுருவாங்க எத்தனை வருஷம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வருஷமோ ரெண்டு வருஷமோ இல்லைனா ஆறு மாதமோ அது அப்படி ரெஸ்டில் விட்டுருவாங்க அதுக்கப்புறம் இவங்க குறிப்பிட்ட அந்த டியூரேஷன் கழித்து அதை எடுத்து குக் பண்ணால் ஓப்பன் பண்ணி குக் பண்ணால் அது வந்து இப்படி ட்ரிபிள் கலரில் ஆகிடும் அது மட்டும் இல்லாமல் ரொம்ப ஜெல்லி சப்ஸ்டன்ஸில் தான் இருக்கும் இதோட பார்க்க எவ்வளோ அழகாக இருக்குது ஆனால் இதோட ஸ்மெல்லும் அதோட டேஸ்ட்டும் ரொம்பவே மோசமாக இருக்குமா அதோட ஸ்மெல் எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ட்ராங்கான சல்ஃபர் ஆசிட் அதுக்கப்புறம் அமோனியா இந்த மாதிரி ஸ்மெல் தான் அடிக்குமா ஆனால் ஸ்டில் நவ் சைனீஸ் பீப்புள்ஸ் வந்து இதை ரொம்பவே விரும்பி சாப்பிட்றாங்களாம் அடுத்தது என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா பிளட் புட்டிங் சாசேஜ் அப்படின்னா வரைதும் இல்லைங்க ஒரு சில அனிமல்ஸோட பிளட்டு எல்லாத்தையுமே எடுத்து குக் பண்ணி பிரெட் கிரம்ஸ் மேலே கோட் பண்ணியோ அப்படி இல்லைன்னா சாசேஜ் மாதிரி ஸ்டஃப் பண்ணியோ கொடுக்கறது தான் பிளட் புட்டிங் சாசேஜ் இந்த டிஷ் அமெரிக்கா ஆப்ரிக்கா யூரோப்பில் ரொம்பவே ஃபேமஸ் லாஸ்ட் பட் நாட் லீஸ்ட் நம்ம ஃபைனலாக பார்க்க போகிற ஃபுட் ஐட்டம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா செரி ப்ளாசம் மீட் பேர் கேட்க என்னவோ அழகாக தான் இருக்குது ஆனால் இது என்ன கறி அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஷாக் ஆகிடுவீங்க இது என்ன கறி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா குதிரை கறி அதுவும் குக் பண்ணாத குதிரை கறியை தான் செரி ப்ளாசம் மீட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பச்சையான குதிரை கறி அப்படியே சுஷி மாதிரி ரோல் பண்ணி சாப்பிட்றதோ அப்படி இல்லைன்னா சாலட்லேயோ சாண்ட்விச்லேயோ வச்சு சாப்பிட்றதோ தான் செரி ப்ளாசம் மீட் ஸ்டில் நோ ஜாப்பனீஸ் பீப்புள் வந்து இந்த செரி ப்ளாசம் மீட்டை வந்து ரொம்பவே விரும்பி சாப்பிடுவாங்க ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்னையோட வீடியோ உங்க எல்லாருக்கும் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்ததுன்னு நினைக்கிறேன் த